మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ పై క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము జొన్న రొట్టె ఏ విధంగా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాము అందుకు ముందుగా మనము స్టవ్ ఆన్ చేసి దాని మీద వాటర్ పెట్టుకొని వాటర్లో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుందాము ఈ వాటర్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మనము ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న పిండి ఉంటాయి కదండి ఆ పిండిలో కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఈ వాటరు వేడి వేడిగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం చేతితో కలిపితే కాలే అవకాశం ఉంటుంది మనము స్పూన్తో చిన్నగా కలుపుకుంటూ పోసుకోవాలి నీళ్ళు అనేది ఎక్కువ పోసుకుంటే మనకు పిండి అనేది పోసారి ఎక్కువ అంటే కొంచెము మెత్తగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా అయిన తర్వాత మొత్తము చూడండి ఇప్పుడు మనకు కొద్దిగా చల్లగా అయితే కాబట్టి మనం చేతితో మొత్తము మంచిగా పిసుకోవాలి చపాతి పిండి ఏది మనం ఏ విధంగా అయితే మనం ముద్దర చేసుకుంటామో ఆ విధంగా మొత్తం చపాతి పిండిలాగా మంచిగా పిసుకోవాలి లేదంటే మనకు రొట్టె అనేది మంచిగా రాదు విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా మెత్తగా పిసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా మనము ఒక రొట్టెకి ఎంతైతే పిండి అవుతుందో అంత తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని ఈ విధంగా మనం రౌండ్గా చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి మెత్త కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు పొడి పిండి ఉంటుంది కదండి ఆ పిండి ఇట్లా వేసుకుంటూ చేతికి ఇట్లా రౌండ్గా ఇట్లా చేతిలోనే వేసుకోవడం వల్ల రొట్టె అనేది మనకు తొందరగా పెద్దగా అవుతుంది చేతుల్లో పెద్ద చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే తొందరగా మనకు పెద్దగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత అడుగున కొద్దిగా పిండి వేసుకొని ఇవి మనము చేసి పెట్టుకున్న రొట్టె ఉంటాయి కానీ అది మనము ఈ విధంగా వేసుకొని చేసుకుంటూ ఉండాలి మనము కంపల్సరీ సైడ్ల పొంటి ఒత్తుకోవాలండి అంటే ఇట్లా సైడ్ల పొంటి అనాలి లేదంటే మనకు సైడ్ల పొంటి ఇచ్చుకుంటాయి కదండి అలా ఇచ్చుకోకుండా నీట్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా నీట్ మనం రొట్టె వేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసుకుంటున్నాం కదండి ఇంకోటి రొట్టె అనేది ఊరికే విరిగిపోతుంటుంది కదండి దానికి మెయిన్ రీజన్ మనం వాటర్ మంచిగా కలప అంటే పిండి మనం మంచిగా కలపకుండా ఉండాలి లేదంటే జొన్నలు ఉంటాయి కదండి ఆ జొన్నలు అనేవి పిండి సరిగా పోసుకోకపోతే కూడా మనకు రొట్టె అనేది ఊరికే విరిగిపోతుంటుంది లేదంటే చాలా మంచిగా వస్తుంటుంది ఈ రెండు మిస్టేక్ లేకపోతే రొట్టె చూడండి ఎంత మంచిగా వచ్చిందో మనకు చేతిలోకి కూడా వస్తుంది మనము కింద ఇంకోటి ఓసారి రొట్టె అతుక్కుంటూ ఉంటుంది కానీ పిండి మనం సరిగ్గా వేయకపోతే కింద అతుక్కుంటుంది ఓ దగ్గర పిండి ఎక్కువైతేనేమో మధ్యలో ఇట్లా ఇప్పుకుంటుంది కాబట్టి మనము రొట్టె కింద పిండి మంచిగా ఉండేటట్టు చూసుకొని రొట్టె చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం ఎంత పెద్దగా కావాలంటే అంత పెద్దగా చేసుకోవచ్చు నేనైతే చాలా పెద్దగా పలసా చేస్తున్నాను చూడండి నాకు స్టార్టింగ్లో చాలా ఇబ్బంది అనిపించింది రొట్టె చేయడము కానీ చెయ్యంగా చెయ్యంగా అలవాటు అవుతుంది కొంతమంది రొట్టె చేయాలంటే అమ్మో అస్సలు రాదు వద్దుర బాబు అనుకుంటాం ఎవరైనా స్టార్టింగ్లో చేసేటోళ్ళు అంతే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చేస్తుంటే అలవాటు అవుతుంది ఇంకోటి రొట్టె వేసేటప్పుడు మనం చేతితోనే వేయాలంటే చాలా భయపడతాము కాబట్టి అట్లా చేతితోనే వేయకుండా మనము ఒక మూత తీసుకొని మూతతో కూడా వేసుకోవచ్చు కొద్దిగా అలవాటు అయినప్పుడైతే మనం చేతితో కూడా వేసుకోవచ్చు చేతితో వేసినా ఏమీ విరిగిపోదు కానీ మనము భయం వల్లనే ఎక్కువ విరిగిపోతుంటుంది చూడండి ఈ విధంగా చేసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు మనము ఒక రికవ్ తీసుకొని దాని మీద వేసుకుందాము ఒకసారి మనము అడుగు మంచిగా గాయలేటట్టు చూసుకోవాలి లేదంటే మనకు చెక్కకు అతుక్కొని ఉంటుంది ఈ రికవ్ ఉంటాయి కదండి దానికి పిండి ఒకసారి ఇట్లా మొత్తం అనుకొని దాని మీదకి ఇట్లా బోర్లించడం అనుకో రొట్టె మొత్తం రికవ్ మీదకి వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి మనం రొట్టె నేను చూపించే విధంగానే వేయాలి ఈ పిండి ఉంటుంది కానీ ఇది మీదికి వచ్చి మనం చేసేది ఉంటాయి కదా ఆ పిండి అనేది కిందికి వచ్చినట్టు చిన్నగా జార విడ్చాలి చూడండి పెంక మీద మొత్తం జరిపోయింది ఆ రొట్టె అయ్యేలోపు మనము ఇంకో రొట్టె కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇది కొంచెం నేను స్పీడ్గా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది ఈ విధంగా మళ్ళీ సేమ్ అదే విధంగా అండి ఆ రొట్టె చేసుకున్నట్టే చేసుకోవాలి ఈ రొట్టె తినడం వల్ల ఏంటంటే షుగర్ వ్యాధి ఉంటుంది కదండి వాళ్ళు అన్నం అసలు తినొద్దు జొన్న రొట్టె ఎక్కువ చేయ తినాలి అంటారు ఇంకోటి బరువు తగ్గాలి చాలా బరువు ఉన్నాను ఈ ప్యాట్ ఎట్లా తగ్గించుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకు ఈ జొన్న రొట్టె తినడం వలన ఆటోమేటిక్గా మనము బరువు అనేది కంపల్సరిగా తగ్గుతుందండి మన పొట్ట కూడా పొట్ట భాగంలో కొవ్వు ఉంటాయి కదా అది కూడా కరుగుతుంది ఈ జొన్న రొట్టె తినడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయండి ఈ జొన్న రొట్టె చేయడానికి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది కదండి ఇది కొంచెం అలవాటు చేసుకున్నాం అనుకో చపాతి కంటే ఈజీగా మనము జొన్న రొట్టె చేయొచ్చు అంత సులువుగా చేయొచ్చు చూడండి ఈ రొట్టె అనేది 
మనం రెడీ కొంచెం పెద్దగా ఇప్పుడు మనము పెంక మీద ఉన్న రొట్టె ఆల్మోస్ట్ కిడ్నీ భాగాన కాలేదు కదండి ఇప్పుడు మనము వాటర్ని అనుకోవాలి ఈ వాటర్ మనం ఇట్లా చేతులు చల్లడం వల్ల ఏంటంటే మొత్తము పెంక అంటే స్టవ్ మీద పడడము సైడ్లు మొత్తం గలీజ్ కనిపిస్తాయి చేతితోనే అన్నాలంటే నాకు కాలుతుంది అందుకని మంచి క్లాత్ ఒకటి తీసుకొని ఇట్లా అన్నం అనుకో మనకు చేతి కాల కుట్ట నీట్ ఇంకోటి రొట్టి కూడా ఇంత నీట్గా అనిపిస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు మనం ఈ రొట్టి అనేది వాటర్ అద్దంగా ఇప్పుడు తిప్పేసుకుంటే అయిపోతుంది ఈ రొట్టిని మనము టూ సైడ్స్ మంచిగా కాల్చుకోవాలి కాల్చుకున్నాక మనకు జొన్న రొట్టి అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూడండి రొట్టి ఆల్మోస్ట్ కాలని ఇంకో రొట్టి అయిపోయినాయి తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఇప్పుడు చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఆ రొట్టిని ఇప్పుడు వేసుకుందాము ప్రతిసారి మనం రొట్టి వేసేటప్పుడు ఏంటంటే రికవకు కంపల్సరీ పిండి అనేది ఇట్లా అనాలి లేదంటే మనకు పెంక్ రొట్టి అనేది ఆ మూతకి ఎత్తకపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనుకుంటాను బాయ్